con diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Emily Piña es nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella es la secretaria de Asuntos de la Mujer y Familia en el partido Nuevo Tiempo para mi país. Eh, Emily, es muy importante, tocamos fuera de, fuera de cámaras un tema que, que ha sido de revuelo, sobre todo en el Estado Lara, y es el femicidio. Actualmente Lara ocupa el tercer lugar a nivel nacional de los femicidios, entonces quería tocar ese tema, que es muy importante, cómo lo trabajarán desde desde la Secretaría del Partido Nubipa a este tema. Sí, bueno, tú lo has dicho, un tema muy preocupante. Eh, lamentablemente ocupamos esa tercera posición a nivel nacional y en donde, en lo que transcurre de año, pues ha aumentado el femicidio, ha aumentado la violencia hacia la mujer. El mes de noviembre, el mes de abril fue un mes totalmente muy fuerte porque hubo cinco o seis femicidios, no recuerdo exactamente la cantidad en ese momento, pero fueron hechos muy, muy dolorosos y muchas personas quizás que trabajamos en esta área vemos con desdén el hecho de que no es materia de política pública eh, realmente. Tenemos una ley, ciertamente, una ley orgánica para los derechos a la, de, de a una vida de la mujer en libre, libre de violencia. violencia. Pero más allá de la ley, realmente no se está aplicando. Realmente los que los organismos que están y las personas que están allí, dentro de los organismos tampoco cumplen la función. La mujer se inhibe de ir a denunciar porque muchas veces, me lo dicen a mí en consulta, se sienten maltratadas por esa misma persona, bien sean hombres o mujeres que la atienden, se sienten doblemente frustradas se van sin realizar muchas veces la denuncia o simplemente a veces le comunican de que eso no es violencia de género. ¿okay? Emily, ¿cómo hacerle mostrar a la pareja en qué etapa está? Porque si bien es cierto, eh, esto, esta violencia comienza desde el noviazgo. Entonces, ¿cómo hacerle mostrar a, a esas personas en qué etapa están de la violencia dentro de una relación? Sí, mira, yo particularmente tengo años, este, soy activista por los derechos de la mujer ya hace bastante tiempo, y he abordado los colegios y las instituciones públicas. ¿Por qué es importante abordar y tener la prevención? Porque la génesis de la violencia de género comienza en el hogar, pero se extiende al noviazgo. Cuando en un hogar hay una madre y un padre, que hay violencia intrafamiliar, pero que estos niños que van creciendo, o niñas, lo naturalizan a la hora de tener su primer contacto de, de amor, de noviazgo, de relación de noviazgo, se pueden conseguir con un joven que sea el que haya seguido este patrón y que este hombre, este joven, simplemente vea que su manera de relacionarse con esa novia es de manera agresiva, de manera violenta. ¿Qué ocurre si ese joven se consigue a otra muchacha que viene de otro hogar donde sufre violencia intrafamiliar y que ella ha naturalizado la violencia claro, porque tiene una madre afectando. sumisa, ¿ok? Entonces ambos tienen eh, distorsionado lo que es el amor, lo que es el respeto y lo que son los límites. Por eso abordar las instituciones públicas y privadas es fundamental. Mi experiencia que he tenido en Cineforo, Primero los jóvenes quedan así como que primero se comienzan a reír con una película que llevo que de verdad impacta y después se sienten, he visto muchos que han estado involucrados en situación de violencia, se acercan, de pronto la muchacha me dice quiero terminar una relación pero no puedo, ¿cómo hago? Entonces ahí vas viendo lo que es de pronto eh, esa telaraña de la violencia y ese ciclo que muchas veces se repite, pero ¿cómo la muchacha puede identificar que ella está siendo violentada si dentro de su hogar no hay la educación que debe de existir para que la madre diga, un momento, tú no debes de dejarte tratar de esa manera, o él no tiene por qué imponerte estos límites, tú tienes autonomía, debes de colocar límites, debe de haber respeto en la relación. Entonces es un poco de educar a la madre, pero también educar a los jóvenes. Entonces, bueno, hacia eso ha apuntado Nubipa, Okay. Y desde la secretaría que presido, pues como activista de los derechos humanos de las mujeres, este, estoy enfocada totalmente a eso. De hecho, ahorita, este, bueno, 
vamos a perturbar una campaña con mujeres extraordinarias como es Nancy Machado, como es Gaby Terán, como es Eva Karina Aguilera y otras mujeres que me van a acompañar en una campaña llamada Mujer, tu voz tiene poder. Emily, cuando una mujer, como, como tú la llamas, eh, que, que está sumisa ya en una, en una relación, busca ayuda, puede salir de esta, de esta sumisión, de, este, de lo que ella ya trae de, de años anteriores, de lo que ya trae de su infancia, ¿con ayuda se puede salir de esto? Sí se puede salir, Daniel, sí se puede salir y es un trabajo de mucha constancia. Eh, yo te puedo decir que vengo de un hogar eh, donde de niña vi lo que es el maltrato intrafamiliar, donde quizás naturalicé muchas cosas, pero a la medida que estudié, a la medida que yo dije, ¿qué es el amor? Empecé a indagar, empecé a ver cosas, sale esta ley, hubo cosas que me conectaron y que por eso estoy trabajando en donde estoy trabajando, porque no es algo que leí, es algo que viví y es una necesidad real que tiene la mujer, pero que también debemos de llevar de la mano con el hombre para que también exista esa transformación del lado del hombre que simplemente ha, ha, ha visto que, bueno, el amor es rudo, el amor es fuerte. Que quizás ese es el patrón, es el poder, también quizás ese es el patrón cambiar, que le ha mostrado. Exactamente, cambiar ese patrón por el respeto, por la igualdad y por la equidad. Porque realmente el hecho de ser feminista no es declararme que estoy en contra del hombre, para nada. Para mí el feminismo es sinónimo de justicia. ¿Okay? Entonces el feminismo no mata, el machismo sí mata. ¿Okay? Y ya en, en lo que es el Estado Lara, pues lamentándolo mucho, ocupamos el tercer lugar, pero con fe y también con, con esperanza y con la transformación que venimos haciendo desde la secretaría que, que presido, pues sé que van a haber cambios y ya he visto fruto en mujeres que han trascendido que han entrado en terapias, Daniel, porque es importante. ¿Y cuál o sea, es el primer paso, Emily, para estas mujeres que se sienten maltratadas? El primer paso para aquella mujer que en esta hora me está viendo, le, les voy a dejar mi número telefónico, me pueden ubicar, muchas veces tienen miedo, temor a denunciar, pero mis oídos están prestos para escucharla. Pertenezco a varias fundaciones, a varias ONG, donde doy eh, la orientación gratuita a estas mujeres y donde las oriento a dónde deben de ir. Muchas veces se da el proceso de que la mujer no denuncia inmediatamente, pero sí le hago el acompañamiento porque es importante abrir nuestros oídos a esas mujeres, ¿ok? Eh, y luego pues hacerle un poco el acompañamiento, si a la hora de denunciar o eh, enviarlas a otros organismos que también le dan la ayuda. Y obviamente de la mano la ayuda psicológica es fundamental. ¿okay? Emily, ese mensaje final ya para finalizar con, con tu entrevista a todas las mujeres que, que de verdad empiecen a sentir esa mujer y que tomen ese feminismo como para, para ellas y, y ser otra sociedad partiendo también desde la familia como lo llevas en tu secretaría. Así es, bueno, mi llamado es a todas las mujeres que en esta hora me están viendo a través de este extraordinario programa. Mi llamado es a que te ames, mujer, mi llamado es a que te reconozca, mi llamado es a que puedas renacer. Mi llamada es a decirte que tienes una oportunidad en el día de hoy de descubrir que quizás estás viviendo momentos de violencia, pero sí se puede, sí puedes avanzar. Voy a dejar los números para que puedas comunicarte conmigo a través del 0424-517-4257. Lo vuelvo a repetir, 0424-517-4257. Mis oídos estarán prestos para escucharte, para orientarte y bueno, para dirigir quizás un poco esa situación de que muchas veces la mujer se siente tan insegura y, y tan temerosa de dar un paso pero hay organizaciones que en, en nuestra nación estamos trabajando para ese empoderamiento de la mujer y también para que tengamos una mejor familia, una mejor visión para nuestro país y que estamos trabajando para la transformación de nuestra nación así que bueno, simplemente este, con todo mi amor pues dejo mi número telefónico cualquiera que se quiera contactar conmigo o cualquier hombre que de pronto también necesite una ayuda, pues no estamos excluyendo a ninguno de los dos porque nuestro interés de verdad es poder trascender y trascender para lo mejor, para el bien. Y así tenemos una mejor sociedad. Así es. Agradecido. Agradecido gracias, Emily. un placer. Gracias. gracias por haberme invitado. Evelyn Piña fue nuestra segunda invitada. Al regreso tendremos mucho más de este programa de hoy viernes con música, la música de Nixon, allí en Diálogo Abierto.